Değerli izleyicilerimiz Mardin Midyat'ta programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Neden sigorta yaptırmalıyız? Sigortanın bize olan faydaları nelerdir? Sigortacımızı seçerken nelere dikkat edeceğiz? Hemen bunun için uzmanımız Mehmet Bey'den bunların cevabını alacağız efendim. Mehmet Bey öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Misafirperverliğiniz için çok sağ olun. Çok iyi karşılandık. Ee, öncelikle ne kadar süredir sigorta işinin içerisindesiniz? Sigorta işinin içerisinde yaklaşık 20 yıldır e, sektördeyiz. E, sektöre girmemin e, başlıca şeyi zaten stajyerlik döneminden başladığından dolayı ve bugüne kadar devam ettik. Ve şu anda e, Allah'a şükür sigorta sektöründe bölgenin en iyi ajandasıyız. 20 yıllık bir meslek hayatına gerçekten bölgede inanılmaz bir hakimiyet sağlamışsınız. İnanılmaz da bir başarı öykünüz var burada. Çok güzel ilerlemişsiniz bu sektörde. Öncelikle izleyicilerimize şunun cevabını verelim. Bireysel e, sigortayı neden yaptırmamız gerekiyor? Önemi nedir? Şimdi bireysel sigorta çeşitleri var. Bireysel sigorta, e, ferdi kaza sigorta adı altında bilinen var. Bir de prim iadeli sigortalarımız var. Prim iadeli hayat sigortası dediğimiz e, sigorta... Aynı kumpara gibi düşündüğümüzde 12 yıl boyunca bu parayı yatırdığınız zaman dolar şeklinde paranızı geri alıyorsunuz. Ha, bunun ama ikinci amacı nedir? Bu 12 yıl boyunca başınıza bir kaza sonucu ya da bir vefat durumu olduğu zaman yaklaşık bir 300 bin TL civarında bir tazminat alıyorsunuz. Yani açıkçası ölseniz de ölmeseniz de para alıyorsunuz bizden. Yani burada bizim aylık belli tutarlarda ödediğimiz bir sigortamız var. Ama herhangi bir durumda burada kumbaramızda sizlerin de bahsettiği gibi biriken primlerimizi herhangi bir durumda geri olarak alabiliyoruz. Herhangi bir kaza, vefat ya da herhangi bir durum olmadan alabiliyoruz. Şimdi bireysel olan sigortalarımız gibi araçlarımızı da sigorta yaptırmamız gerekiyor. Bu zaten sizlerin de belirttiği üzere zorunlu ama yaptırmamızın bize olan artı faydaları nelerdir? Çoğu insan e, zorunlu olmasına rağmen yapmıyor. Yani öbür gün bir kaza yaptığı zaman karşı tarafa bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Bu sefer adam diyor ki baştan benim sigortamı yap. Bu sefer sigorta sormadığı için e, bu şahıs 200 milyar ya da 1 trilyon bilmem ne kadar fazla artık o kişinin gelirine göre o kadar parayı tazminatı kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. Ama halbuki trafik sigortası zorunlu bir branş olduğu için Karşı tarafa verdiği tazminat ayrıca ölümlü ve sakatlık tazminatları biraz e, rakamları yüksek olduğu için onları da trafik sigortası karşılamak zorunda. Ha, kasko sigortası ise e, e, yani zorunlu bir branş olmayıp isteğe bağlı bir branştır. Yalnız şu anda e, bizim sektörde genelde vatandaşlar da kaskoda da bilinçlenmeye başladılar. E, kaskolarda da e, hem kendi aracın hem de karşı taraftaki aracı teminata almış oluyorsunuz. Yani bugün size karşı doğacak bir tazminat için bunu hem ilk önce trafik sigortası devreye girer, trafik sigortasının yetmediği yerde kasko sigortası devreye girip olayı kapatıyorlar. Şimdi e, biz bireysel sigortamızdan bahsettik, araç sigortamızdan ve trafik sigortamızdan bahsettik. Ama bunun dışında da sigorta yaptırmamız gereken ya da yaptırabileceğimiz e, alanlar var sanırım. Bunları da sizlerden kısaca dinleyelim. En başta, e, en başta e, esnaf esnaflar için kendi iş yerlerini, ekmek kazandığı yerlerin sigortasını yaptırmalarında bence en büyük olanaklardan birisidir. Neden? Çünkü sen orada bir ekmek kazanıyorsun. Yani ekmek yediğin yerin sigortasını yap. Yani bir, yani atıyorum bir 500 milyarlık eski parayla diyorum. 500 milyarlık bir iş yerin çıkacağı toplam sigorta ücreti yani 1000 2000 TL civarında bir para çıkıyor. Ya da oturduğumuz evin konut sigortasını yapalım yani sonuçta yani insan onun var olduğundan itibaren sürekli insanlar mutlaka bir yerde otururlar. Bu eskiden mağara olur ya da değişik yerler. Şu anda herkes oturduğu konutun sigortasını yapsa 200-300 TL civarında bir paradır. E 200-300 TL de günlük, e, yılda günlük 1 TL'den gelen bir tutardır. Bunu bu hiç kimsenin cebini acıtmaz. Hiç kimseyi de etkilemez olumsuz yönden. Ama yarın öbür gün konutunuz su bastı, yangın çıktı, hırsız girdi. Yaklaşık 200-300 bin TL'ye kadar karşılıyor. 200-300 TL tutarında. Çok basit bir rakam yani. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bizler ev alırken özellikle belli bir e, ücret tutarında çalışan izleyicilerimiz ya da direkt olarak bizler yıllarca belki de paralarımızı biriktiriyoruz bir ev alabilmek için. Herhangi bir, bir durumda bu evimiz yanabilir, sizin dediğiniz gibi su baskınları olabilir, deprem olabilir, birçok alan olabilir. Bu alanda evlerimizi sigortalatmak en e, mantıklı olanıdır. Peki sigortacı seçimi önemli midir sizce? Sigortacı seçimi tabii ki önemlidir. Özellikle şu e, son dönemlerde teknolojinin olduğu bir dönemde 
e, telefonlarla ya da internet üzerinden e, o kadar e, sigorta sektörünü kullanarak dolandırmaya başlamışlar ki millet e, bez etmiş. Onun için e, şu anda sigortacı acente özellikle e, şunu e, bir önemi var. Acentenin bir önemi. Acenten önemi nedir? Bir müşteri geldiği zaman sıcak temas önemlidir. Yani sonuçta elle tutulabilecek, gözle görebilecek bir acenten yanına gittiği zaman, oturduğu zaman ikramında bulunduğu zaman kendini rahat hisseder ve güvenilir bir yer olduğunu hissederek kafasında soru işareti kalmadan iş yerinden ayrılabilir acenteden. Ama internet üzerinden dolandırıcılar o kadar çok olmuş ki şu anda en son e, kredi kartları olabilir ya da sektörün ismini kullanılarak dolandırıcı artık bir, bir, bir şekli var. Şimdi söylesek bilmeyenler de uyanacak. <gülüyor> Daha fazla bilgi vermeye gerek yok. Yani onun için acenten önemi çok var. Özellikle acenteye gidip kendi tanıdığı acente, güvenilir acente olması gerekiyor. Dediğim gibi biz 20 yıllık e, Mardin Midyat ilçesinde bir acente olmamıza rağmen şu anda bizim müşteri portföyümüz sadece Midyat'ın portföyü değil. Genelde Kayseri, İstanbul, e, bununla birlikte Kocaeli, Mersin, Adana, e, Gaziantep, Urfa, bütün bu illerle, ilçelerle daha çok sayamadığım yerler var, çalışıyoruz. Yani tam e, bundan bahsetmek istiyordum. Bizler Mardin'in Midyat ilçesinde bulunuyoruz. Her şeyden önce sizler zaten 20 yıllık meslek yaşantınızla e, neden sizleri seçmeleri konusunda onlara bir e, tüyo vermiş oluyorsunuz. Bununla beraber sadece Midyat bölgesinde değil ama ya da saydığınız illerde değil, diğer bölgelerden de size bu alanda talepler olursa yardımcı olur ve değerlendirirsiniz değil mi? Tabii ki değerlendiriyoruz ve zaten şu anda bizim işimizin %50'si de diğer illerden gelmektedir. Neden? Sonuçta bizim Midyat'ta yaptığımız güven ve çalışmalarımızdan dolayı ne oluyor? Bu sefer diğer taraflardan da duyulduğu zaman bu sefer otomatik bize yöneliyorlar. Ve şu anda biz bu yaklaşık bir yıldır Gaziantep'te de açtığım yeni sigorta şirketim. O da ayrı bir şirket adı altında açtım. Onu da bir yıldır sürdürüyoruz ve orada da genelde organize işleri, sanayi işleri için orada açtık. Ve orada da şu anda güzel bir başarı elde etmiş bulunmaktayız. İlerliyoruz şu anda yani. Çok daha büyüyeceğinize de inanıyoruz. Peki e, insanların size bu kadar olan talebinin sebebi nedir? Yani neden sizleri tercih ediyorlar? Bu alanda birçok meslektaşınız, aynı sektörde olduğunuz rakipleriniz var. Ama insanlar size daha fazla bir e, önem gösteriyorlar, daha fazla bir kıymet gösteriyorlar ve tercih sebebi oluyorsunuz. Bunun sebebi nedir? İlk önce şöyle söyleyeyim, güven tabii ki. Her şeyden önce güven bu sektörde çok önemli. Müşteri kredi kartı numarasını bize verdiği zaman biliyor ki o kart numarası başka bir yere yansımayacak. Bazı acentelerimiz var, etrafta ya da diğer illerde müşteri kredi kartını veriyor, kart numarasını ya da Whatsapp'tan fotoğrafını gönderdiği zaman o kart numarasını kopyalayıp birkaç ay sonra otomatik hemen başka bir çekimler yapabiliyor. Ama müşteri bizi tanıdığı için kesinlikle şu ana kadar biz böyle bir olayla, olumsuz bir olayla karşılaşmadık. Ve bu tür şeyler dediğim gibi yine güven her şeyden önce ve biz 20 yıldır biz bu sektörde olduğumuz için sektörümüze, işimize önem verdiğimiz için ve müşterimizin cebini düşündüğümüz için özellikle. Müşterinin cebinden çıkacak fazla bir tutar olduğu zaman biz kendi cebimizden çıkıyormuş gibi de müşterimize davrandığımız sürece kazanıyoruz yani. Öyleyse efendim bizler de yalnızca telefonla aldığınız uyarılara itimat etmeyiniz diyoruz. Mutlaka ve mutlaka sizi telefonla bile aramış olsalar acentelerine direkt konuk olup şöyle bir işletme sahibini tanıyın, direkt bir işletmeyi görün, referans alın diyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.